Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar para o almoço aqui em casa uma costelinha salgada com abóbora cabutiã. Eu vou precisar aqui de um quilo de costelinha salgada, a metade de uma abóbora cabutiã ou a abóbora que você estiver aí na sua casa, quatro dentes de alho, a metade de uma cebola pequena, um temperinho preparado aqui, tipo chamichuri, não sei falar direito esse nome, mas acredito que seja esse mesmo tempero. Eu tenho aqui salsinha desidratada, porque eu tive um pé de salsinha aqui fora, deu muita salsinha, então eu aproveitei e desidratei ela e vou usar. Vou precisar de óleo para fritar a costelinha antes e duas panelas, uma para abóbora e outra para preparar a costelinha frita, tá bom? Vamos ao preparo, pessoal? Vai ser o almoço nosso, hoje aqui na nossa casa. Eu vou começar aqui descascando essa abóbora. Essa abóbora aqui, pessoal, ela é muito ruim para descascar, sabe? Mas na feira, se você for na feira, eles têm já descascada. E dá para comprar já descascadinha, eles têm. É que isso aqui eu comprei no mercado, né? Então ela, ela é muito difícil de descascar, mas a gente consegue. Vai devagarzinho, né? E ela é muito gostosa, muito saborosa. Eu gosto muito dessa abóbora aqui, né? Ela deixa um sabor gostoso. E vamos descascando ela. Tá vendo como ela é difícil de descascar? Mas aí se o marido estiver próximo de você, dá um trabalho pra ele descascar para você. Nossa, que ele vai ficar feliz em te ajudar na cozinha. O meu não tá aqui agora, não. Mas se ele tivesse, eu ia dar um trabalho para ele fazer aqui. Olha só que dura. Mas a gente dá conta. Sempre demos, né? Afinal, serviço assim de dona de casa, muitas das vezes. Ou então você quer comer alguma coisa diferente. Vale a pena correr esse sacrifício, né? Porque eu falo pra você, eu, eu não sei fazer comida elaborada. Eu tô fazendo aquilo que eu faço no meu dia a dia aqui em casa, igual no começo do que eu abri esse canal. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar um pouquinho do meu dia a dia, né? E é muito bom a gente conversar um pouco, né? Mostrar o dia a dia faz bem, a gente não pode viver em um mundo pequeno que é só um fazendo do mundo só para nós, não, a gente vive em um mundo tão grande, né, cheio de costumes, cada um tem o seu jeitinho diferente, então a gente tem que aprender a conviver com tudo, tá vendo, tô dando conta aqui devagarzinho, eu vou descascar, daqui a pouco eu volto, tá bom? Às vezes tem criança também e é mais fácil para criança comer. Tá vendo? Corte em cubo. Agora, pessoal, eu vou colocar a costelinha ali para fritar. um pouquinho de óleo e vou começar a colocar as costelinhas e ela vai ficar aqui fritando Enquanto a 
costelinha frita, eu vou preparar, vou cortar a cebola. E vou amassar o alho. óleo aqui na panela para me preparar a abóbora. Eu coloquei óleo suficiente, um pouquinho só para fritar o alho e a cebola. Eu vou usar essa colher de pau aqui, porque sempre eu uso ela. Então eu vou colocar ó, o alho e o óleo aqui. A panela ainda está desligada. Mas eu vou ligar o fogo agora. Pronto, fogo ligado. Vou esperar o alho começar a dourar um pouquinho, aí eu coloco a cebola e a abóbora. Essa boca que ela tá é uma boquinha grande. E 
eu baixei o fogo ao mínimo. Enquanto isso, eu vou preparar um arroz. Vou aumentar o fogo. Vou preparar um arrozinho branco para acompanhar. Vou colocar aqui um fiozinho de óleo. Um pouquinho. Dois dentes de alho cortado. Vou colocar... ml de água, esse meu copo aqui, ele tem 300 ml, mas como o primeiro eu não coloquei muito cheio, eu coloquei mais ou menos umas 650 ml de água. Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui no arroz e vamos esperar a cozinhar. Vou acrescentar aqui um pouquinho de sal, eu não gosto de colocar muito sal na comida, é só um pouquinho só uma colherzinha, mais ou menos uma colherzinha de café e vamos esperar cozinhar aqui pessoal, a abóbora ela já deu uma secada ela já tá fazendo um barulho de que tá sequinha, tá vendo? eu vou acrescentar mais um pinguinho de água aqui tem mais ou menos 50 ml de água e ela já tá mudando de cor tá vendo? ela já tá ficando macia, bem macia. Olha só, ela tá macia, tá vendo? Bem macia. Agora, pessoal, eu vou colocar o temperinho chimichurri. Isso aqui eu acrescentei um pouquinho de, de coloral nele, mas se você não quiser, não precisa. E eu vou começar a acrescentar agora as costelinhas fritas. Lembrando você que isso aqui é uma comida que a gente faz rotineiro em casa. Não sei fazer nenhum prato elaborado, bonito, igual muitos fazem por aí. Mas é o dia a dia aqui da minha casa. Acaba fazendo, né? E fica muito gostoso. Porque como a carne, a carne vermelha hoje está muito caro, não é todo mundo que tem acesso mais à carne vermelha. Então a gente usa carne de porco, carne de frango, peixe. E se você não souber fazer alguma coisa diferente, você acaba comendo a mesma coisa todos os dias e não é gostoso. Agora eu vou deixar dar mais uma pequena fervidinha aqui e vou polvilhar por cima também a salsinha. Então, lembrando que é uma salsinha desidratada. Ó. Tá pronta essa salsinha. E a nossa mistura de hoje, o almoço, tá pronta. Eu vou deixar agora ela descansando aí. Com o calor da panela, ela termina de cozinhar. E na hora de servir, a gente dá outra mexidinha nela, tá bom? Deixa eu conferir aqui o arroz. Olha, perfeito. Bonito. Esse aqui, prontinho, soltinho, ó. Viu? Delícia. Deixa eu desligar o fogo. temperar o feijão. Esse feijão eu vou usar um fiozinho de óleo, uma folhinha de louro, um dentinho de alho cortado, Eu vou colocar o feijão. Olha o Esse chiadão aqui é para dar fome. 
que deixa as coisas mais gostosas. Quando a gente tá com fome, as coisas cheadão, a gente sente um pouquinho mais de fome. O feijão já deu uma boa fervida, já tá com um caldinho bem, bem gostoso, bem grossinho. Agora eu vou desligar o fogo. Aqui, pessoal, já tá pronto o almoço. Tem uma saladinha, um suquinho para acompanhar. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, faça um comentário. E tem uma pessoa aqui que tá provando a comida. Tá gostoso? O que, que você tá comendo? Papá. Papá, cadê a abóbora? Ih, te come a abóbora pra vovó ver. Come.